Hey guys, good morning. Welcome back to the Hindu News Analysis. My name is Navin Yadav and today is 8th of December. Let's discuss it. It's been a little late today. Let's take a look at the first quote. This is what Jawaharlal Nehru Ji said. Failure comes only when we forget our ideals and objectives and principles. Look, failure comes when we forget our ideals and principles. We forget our objectives and our principles. What are the ideals? If you want to do anything in your life, then there will be an ideal in your life that you will think that you will be working. कर रहे होंगे जिससे आप इंस्पायर हुए होंगे या आपकी लाइफ के खुद के भी कुछ आइडियल्स होंगे ठीक है तो उन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है नहीं तो अदरवाइज जो है फेलियर आने के जो है चांसेस बहुत ज्यादा हैं देखिए अपना ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखने आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके प्रिंसिपल्स क्या है तो ये सब चीजें जो आप मैनेज करेंगे देखिए अगर इसको हम स्टडी के भी आप देखें तो स्टडी के भी आप देखिए क्या करते हैं आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम में क्या होगा कोई भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन करने लगेंगे आप दो दिन तीन दिन तैयारी करेंगे लेकिन आपके अंदर एक मोटिवेशन जो है वो एक हमेशा के लिए चाहिए तो उसका क्या रीजन है कि ये मोटिवेशन नहीं आ पाता उसका रीजन यही है कि आपके पास जो एक ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल या ऐसा नहीं होता जिसके लिए आप वो प्रिपरेशन कर रहे हैं सपोज कीजिए आपके पास ऐसा हुआ कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है ठीक है लेकिन आपका पैशन है किसी जॉब में जाके कुछ करने का ठीक है या आप सोच लीजिए सरकारी जॉब में ही आप जाना चाहते हैं आपका पैशन है उस जॉब में जाके आप कुछ ऐसा करें ताकि लोग आपको एक अलग नजर से देखें आपको लगे कि हाँ इसने कुछ सोसाइटी के लिए किया तो ये पैशन आपका ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे ना लाइफ में उसके बाद आप कभी भी जो है आपको ये नजर आएगा कि मुझे जो है मोटिवेशन क्यों नहीं मिल रही मोटिवेशन तभी नहीं मिलती जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता लाइफ में ऑब्जेक्टिव जरूर रखिए और उसी के हिसाब से जो है प्रिपरेशन कीजिए बहुत से ऑब्जेक्टिव होते हैं छोटा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे अपनी सोसाइटी में जो हमारा नाम नहीं है अब हमें मुझे थोड़ा नाम करना है अपनी सोसाइटी में हमारे घर की सिचुएशन ठीक नहीं है तो उसी चीज को दिमाग में रखना आपके दिमाग में जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये नहीं है कि आपका नेगेटिव ऑब्जेक्टिव है ठीक है पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव आपका होगा तो आपको जो है कोई भी रोक नहीं सकता आप जो है मोटिवेट होते रहेंगे डिमोटिवेशन आपका थोड़ी देर के लिए आएगा लेकिन जैसे ही आप याद करेंगे कि किस चीज के लिए आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आप ही जो है आपका पूरा जो मोटिवेशन लेवल है वो अपने आप ऊपर हो जाएगा ठीक है तो ये चीजें ध्यान रखिए चलिए देखिए चार क्वेश्चन कल के थे उसके आंसर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन एंड विद डिसेबिलिटी ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन एंड विद डिसेबिलिटी जो है दो हजार थीम क्या थी तो आंसर इसका एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एंश्योरिंग इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड था व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन फर्स्ट लोको लोकोमोटिव लेस ट्रेन ठीक है लोको पहली लोकोमोटिव लेस ट्रेन जो भी रिसेंट न्यूज में तो आंसर इसका ट्रेन 18 है ये तो सबको ही पता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है था आपके लिए कि ओपेक जो आ, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है तो ये अभी इससे कौन सा मेंबर है जो बोल रहा है कि मैं जनवरी 2019 में विड्रॉ कर लूंगा तो आंसर है इसका कतर क्यों कतर क्यों क्योंकि कतर की जो इकोनॉमी है गैस बेस्ड है ठीक है और इसका अगर ऑयल के मामले में बात करें तो पंद्रह सत्रह नंबर आता है यानी कि इतना ज्यादा ये ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है तो ये इसने बोला कि हम क्यों ओपेक के जो है बातें माने उसके अलावा कतर के ऊपर जो है और भी इम्पोजिशन है तो कई रीजन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर था राखी विद खाकी इनिशिएटिव जो है कौन सी पुलिस स्टेशन में छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है तो आंसर है इसका बिलासपुर पुलिस राइट चलिए आज के चार क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है देखिए एक्स सियानु एक्स सीन्यू मित्री मैत्री ठीक है एक्स सेन्यू मैत्री टू हैज बिन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ठीक है ये थोड़ा नाम से आप समझ जाएंगे इसको थोड़ा सा एक्स सीन्यू मैत्री मैत्री क्या होती है मित्रता तो 2018 की ये जो है किसके बीच में स्टार्ट हुई इंडिया और दूसरी कंट्री कौन है साउथ कोरिया श्रीलंका जापान या चाइना क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए न्यू इनिशिएटिव पीठा टू पब्लिक पब्लिसाइज गवर्नमेंट स्कीम ठीक है पीठा जो है ये स्टार्ट किए और किसने की है स्टार्ट ये बताना आपको जो है एक तरह से गवर्नमेंट स्कीम को पब्लिसाइज करने के लिए ताकि पब्लिकली लोगों के पास जो है एक तरह से पता चले कि किस कौन कौन सी स्कीम्स है तो क्या उड़ीसा के बाद बंगाल झारखंड या आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बियर्स ठीक है उदयपुर पटना आगरा या पुणे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए कि कौन अभी नए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किए गए हैं तो चार ऑप्शन है ये देख लीजिए और इसमें से आपका आंसर दीजिए चलिए देखते हैं आज इंपॉर्टेंट क्या क्या है क्या क्या हम डिस्कस
जिसको एक, एक देखिए एक इंसान है उसको जो है इंडिया के अंदर लाया गया है एक्स्ट्राडिशन किया गया है और उसको माना जा रहा है कि एक्स अगस्ता वेस्टलैंड का जो करप्शन हुआ था उसमें उसका काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट था तो ये सब एक्चुअली एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये हम जरूर पढ़ेंगे अभी आपको पता है नब्बे दिन का ट्रूस पीरियड स्टार्ट हुआ था यानी कि जो ट्रेड वोर चल रहा था उसमें नब्बे दिन की जो है एक तरह से छूट दी गई थी कि नब्बे दिन तक अभी कोई भी जो नया कोई इम्पोजिशन नहीं की जाएगी चाइना और यूएस के बीच में तो उसी से रिगार्डिंग जो है एक नई कंट्रोवर्सी इमर्ज हो गई है उसको हम देखेंगे ये करप्शन से रिगार्डिंग है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड तो ये हम देखेंगे आज इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और कैसे जो इनको लाया गया था किस चीज के लिए और ये क्यों जो है उसमें फेल, फेल रहे यानी कि ट्रांसपेरेंसी कैसे नहीं लेके आ सके इलेक्टोरल बॉन्ड और जो है इनके कांड जो है और करप्शन बढ़ने के चांसेस हैं तो ये हम आर्टिकल देखेंगे ये बहुत अच्छा आर्टिकल है डी नोटिफाइड ट्राइब से डी नोटिफाइड ट्राइब्स के रिगार्डिंग आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये मैं आज आपको समझाऊंगा डिटेल में तो चलिए डिस्कस करते हैं ये ग्राउंड जीरो आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता माइनर डिटेल्स होती है और इस बार तो इलेक्शन की आई है तो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है चलिए देखिए सबसे पहले अन ईजी ट्रूस ये कहते थे कि 90 दिन का एक ट्रूस पीरियड स्टार्ट हुआ था यानी कि एक तरह से लगा लीजिए कि 90 दिन के अगले 90 दिन तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा यानी कि चाइना और यूएस के द्वारा जो कि एक तरह से ट्रेड वॉर को आगे बढ़ाए यानी कि ट्रेड वॉर को रोकने के लिए जो है 90 दिन का एक तरह से शांति का एक ट्रूस पीरियड स्टार्ट किया गया था तो अब इस ट्रूस पीरियड में देखिए यही हुआ था कि ट्रेड वॉर जो चल रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको रोका जाएगा थोड़े दिन के लिए और 90 दिन तक ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी जिससे जो है ट्रेड वॉर और आगे बढ़ जाए और ये कहाँ पे हुआ था अभी जी की जो मीटिंग हुई अर्जेंटीना में वहाँ पे लेकिन अभी रिसेंट क्या हुआ है जो चाइनीज एक बहुत बड़ी टेलीकोम्युनिकेशन की कंपनी है हवाई हवाई का नाम आपने सुना होगा ये मैंने लोगों लगाया है तो इसके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है मैंग वैंचो ठीक है वैन जाओ जो भी है इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है कनाडा के अथॉरिटी ने इनको अरेस्ट किया और यूएस के जो है एक्सट्रेडिशन के तहत जो है यूएस ने इनको ले लिया ठीक है अब हुआ क्या देखिए चाइनीज कंपनी है यूएस ने एक्सट्रेडिशन करवाया यानी कि यूएस का यानी कि हाथ है इसमें इनको पकड़वाने में अब ये क्या है मिसिज जो वन जाओ है ये डॉटर है किसकी रैन जेब जई ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है जो एक फॉर्मर मेंबर है चाइनी मिलिट्री के यानी कि ये कंपनी हवाई जिन्होंने बनाई उनकी ये बेटी है जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है अब देखिए इससे बात पता चलती है कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में फिर से एक विवाद चालू हो जाएगा कि जो है चाइना के जो इतने बड़े जो टेलीकोम्युनिकेशन जाइंट है हवाई अगर उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को आप जो है अरेस्ट कर लेंगे अब इसका रीजन क्या दिया गया देखिए कहते हैं कि ये जो अरेस्ट हुआ था ये सब ये हुआ तो उसी टाइम हो गया था जिस समय जो डील हो रही थी ट्रंप और जिन के दोनों की जब डील जो डिफ्यूज जब ये ट्रेड वॉर जो 90 दिन का जो है इसको डिफ्यूज करने की बात हो रही थी उसी टाइम जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया था लेकिन ये न्यूज है अभी निकल के आई ये कहते हैं कि देखिए इस जो हवाई जो है इस कंपनी के ऊपर दो एलिगेशन लगाए गए सबसे पहला तो ये अमेरिका ने जो सेंक्शन लगाई हुई है ईरान उसको जो है ब्रीच कर रहे हैं यानी कि उस जो सेंक्शन लगाई है ईरान के ऊपर उस चीज को नहीं मान रहे हैं और दूसरा ये माना इन्होंने यूएस के जो लो मेकर से ये भी मानते हैं कि जो चाइना गवर्नमेंट है ये इस कंपनी को एक तरह से स्पाइंग की तरह यूज करती है दूसरे देशों में जाके स्पाई की तरह काम करती है ये कंपनी हवाई अब ये कहते हैं कि देखिए मार्केट में फिर से एक तरह से नेगेटिव जो है इफेक्ट होगा इस चीज से फॉरेन ट्रेड जो है फिर से जो है स्लो हो जाएगा क्योंकि फिर से लग रहा है आने वाले टाइम में दोनों वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उनके बीच में फिर से जो है गर्मा गर्मी हो सकती है इसके कारण अब ये बताते हैं कि देखिए ये कह रहे हैं कि ये बात सच है कि काफी बार ऐसा देखा गया है कि जो हवाई जो ऑफिशियल्स हैं इनको जो है काफी बार ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरा मानते हैं और यूएस जो है यूएस इनको मानती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है क्योंकि ये चाइना के लिए काम करते हैं स्पाइंग का काम करते हैं और इस वजह से जो है इनको जो है एक तरह से पकड़ा गया है राइट लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या ये दोबारा से एक तरह से ट्रेड वॉर का एक अलग तरीका है जो ट्रेड वॉर को जो है आगे बढ़ाने का यूएस आपको पता है कि ट्रेड वॉर में बिल्कुल जो है पूरा भागीदारी निभा रखी है यूएस ने और यूएस जो है प्रोटेक्शनिस्ट जो एप पॉलिसी है उनकी यानी कि जो है उनके देश उन जो है अमेरिका फर्स्ट जो उनकी पॉलिसी है उसी के तहत चल रहा है अभी कह रहे हैं कि देखिए नब्बे दिन का ट्रूस पीरियड तो हो गया लेकिन इस तरह के एक टेलीकोम्युनिकेशन जाइंट के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अगर उनको आप पकड़ेंगे तो इससे दोनों देशों के बीच में फिर से जो है सिचुएशन खराब हो सकती है लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये एक नए तरीका का जो है एक एक दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश की है यूएस ने जो ट्रेड
यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी मानता है यूके भी मानता है तो हो सकता है यूएस के जो कंसर्न है वो भी ठीक हो ऐसा कोई यानी कि वो नहीं है कि जरूरी नहीं है कि यूएस ने जानबूझ के ऐसा किया है कोई इसके कंसर्न जो है रियल भी हो सकते हैं ये कह रहे हैं कि काफी बार ऐसा फियर भी जो है क्रिएट किया गया है या ऐसा फियर भी रहता है कि हवाई जो कंपनी है वो पांच फाइव जी नेटवर्क बना रही है ठीक है और ये जो है एक तरह से साइबर एस्पोनेज के तरह काम करेगा राइट तो ये भी एक प्रॉब्लम है उसके अलावा कहते हैं कि देखिए कुछ लोगों को ये लगता है कि एंटी जो चाइना पॉलिटिशियन है जो एंटी चाइना पॉलिटिशियन है यूएस के अंदर वो तो इस चीज को पूरा एग्जैगरेट करेंगे यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है इस कंपनी के जो अगर इनको चीफ जो इकोनॉमिक ऑफिसर है या चीफ जो भी फाइनेंस ऑफिसर है इनको पकड़ा है तो बिल्कुल गलत नहीं है जो हमारी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है वो बिल्कुल ठीक है चाइना की कंपनी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो है उल्लंघन करती है तो इस तरह का इनके खिलाफ जो है एक्शन लेना बहुत जरूरी है ये बहुत देखिए पॉलिटिशियन तो ये बात करेंगे ही करेंगे लेकिन ये बात भी सच है कि जो हवाई जो है काफी बार ऐसा माना गया है कि ये ग्लोबल डोमिनेशन इनका बढ़ता जा रहा है यानी कि जो है अमेरिका की कंपनियों को ये पीछे छोड़ रही हैं देखिए तीन चार इश्यूज है इसमें समझने की देखिए कोशिश कीजिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात ट्रेड वॉर चल रहा था ठीक है ट्रेड वॉर को थोड़ा रोकने की कोशिश की तो जो है इनको अरेस्ट किया गया अभी क्या रीजन है पहला रीजन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का चाइना जो है ध्यान नहीं रखता सेकंड हवाई कंपनी पे क्या एलिगेशन लगाया कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है क्योंकि स्पाइंग वगैरह करते हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए ये कंपनी जो है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो यूएस को इस चीज से भी खतरा है कि अगर ये तेजी से ग्रो करती है तो हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी है वो पीछे रह जाएंगे फोर्थ ये भी माना जा रहा है कि इन्होंने जो है ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाई उसको भी ब्रीच किया तो ये सारे इश्यूज हैं अभी रियालिटी क्या है क्या नहीं है ये तो धीरे धीरे समझ आएगी लेकिन अभी के लिए जो है एक तरह से ट्रेड वॉर के ऊपर से दोबारा नेगेटिव इंपैक्ट जो है जा सकता है और ट्रेड इंपैक्ट जो वॉर है ये और आगे भी बढ़ सकता है जो कि अभी नब्बे दिन के लिए एक तरह से छूट दी गई थी ये कह रहे हैं कि काफी बार एक्विजिशन भी लगाए जाते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी जो है वायलेट करती है तो ये सब चीजें ये कह रहे हैं अभी देखने की बात होगी किस तरह सोल्यूशन निकाला जाएगा और चाइनीज जो अमेरिकन जो पॉलिटिशियन है किस तरह जो ये सोल्यूशन निकाल के जो टेंशन है इसको डिफ्यूज करें ना एक्सक्लेट करें ठीक है इस तरह की बात है लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए चलिए इसके अलावा देखिए अभी जो पढ़ेंगे हम इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग पढ़ेंगे अभी आपको पता होना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे पहले होता क्या है देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है एक जो है पूरी अगर उसकी बात करें सिंपल तरीके से समझने की बात करें तो ये कहते हैं कि देखिए हर महीने की जो है हर महीना नहीं जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर यानी कि इसमें जो दस दिन होते हैं इसमें आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होगा कि कोई भी जो इंडियन सिटीजन है या कोई कंपनी है जो इंडिया की है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है राइट उसके बाद उसका जो है केवाईसी कंप्लाइंट जो होना चाहिए यानी कि नो योर कस्टमर जो है उसका एनेबल होना चाहिए अगर आपको इस तरह के बॉन्ड खरीदने अब इस बॉन्ड को क्या करेंगे आप सबसे पहले इसका जो मल्टीपल्स होंगे क्या होंगे या तो एक हजार के आप खरीद सकते हैं एक हजार के दस खरीद लीजिए या दस हजार का एक खरीद लीजिए एक लाख का जो है मल्टीपल्स होंगे दस लाख में आप दस खरीद लीजिए ठीक है या बीस खरीद लीजिए या एक करोड़ के मल्टीपल्स में आप खरीद सकते हैं राइट इसके बाद जो है ये सिर्फ आप किससे खरीद सकते हैं एस की जो स्पेसिफाइड ब्रांच है जिसके अंदर इलेक्ट्रोरल बॉन्ड मिलता है वहीं से खरीद सकते हैं अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस बॉन्ड के ऊपर जो है ना नाम नहीं होगा यानी कि किसको पे किया जाएगा यानी कि आप अगर एक हजार रुपए का कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो देके आ सकते हैं आपको जो है उसके बाद जो है किसी को नाम लिखने की जरूरत नहीं आप जो है गुपचाप जो है गुपचुप जो है इसको किसी भी पार्टी को दे सकते हैं अब इससे क्या होगा पोलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिल जाएगी राइट और ये कंपनी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस डोनेशन को अपने लिए यूज कर सकती है एक तरह से कि ये ये है पॉलिटिकल फंडिंग है ठीक है अब इसमें क्या है कि अगर आपको ये कराना है ठीक है एन कैश कराना है तो ये सिर्फ बैंक अकाउंट में ही एन कैश होगा ये तो नॉर्मल चीजें हैं लेकिन अब इस पूरे आर्टिकल मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रोरल बॉन्ड क्या है कोई भी एक तरह से एक पेपर की तरह होगा आप जो है हजार रुपए जमा कराइए एस बैंक में हजार रुपए का एक पेपर ले लीजिए उस पेपर पर जो है नाम जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं आप किसी भी पार्टी को दिए आपको लगता है कि मुझे बीजेपी को देना है आपको लगता है मुझे कांग्रेस को देना है या किसी भी पार्टी को आप देके आ सकते हैं ठीक है उसके लिए कुछ मल्टीपल से ये सब बेसिक चीजें अब मेजर इश्यू जो है इस आर्टिकल में यही आता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई गवर्नमेंट इसका पर्पज क्या था कि इससे ट्रांसपेरेंसी आए
जो ब्लैक मनी का इशू था पॉलिटिकल जो पार्टी की फंडिंग है उसको खत्म करने के लिए स्टार्ट किया गया था अब देखिए इशू क्या है ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्पज तो यही था कि जो पॉलिटिक्स है पोलिटिकल जो कल्चर है जो या पोलिटिकल जो स्पॉन्सरशिप की जाती है इसको क्लीन किया जाएगा लेकिन ऐसा जो हुआ नहीं जो अभी ओपी रावत जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इन्होंने भी यही बात बोली कि जो इस तरह के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इससे जो ट्रांसपेरेंसी है जो लाने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट उसका उल्टा ही हुआ है राइट देखिए कहते हैं कुछ ग्रे एरियाज हैं इसमें क्या क्या ग्रे एरिया है सबसे पहले कोई सीलिंग नहीं है यानी कि पार्टी के एक्सपेंडिचर की कोई सीलिंग नहीं है यानी कि पार्टी कितना ही खर्चा कर सकती है कितने ही इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है चाहे 10 करोड़ हो 50 करोड़ हो 500 करोड़ हो सबसे पहली प्रॉब्लम ये बताते हैं इलेक्शन कमीशन सब दूसरी बात यह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इसको मॉनिटर नहीं कर सकता क्योंकि आप जब जिस बैंक से लाए हैं आपने किसी भी पोलिटिकल पार्टी को दे दिया पोलिटिकल पार्टी उस उस पैसे को एनकैश कर लेगी उस पर जो है नाम भी नहीं लिखा है किसने ये जो है इतने रुपए का लिया था और किस जो है पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो दो इशू अराइज हो गए यहां पे एक तो पॉलिटिकल पार्टी पे जो है कितना ही उनको पैसा मिल सकता है कितना ही वो खर्चा कर सकते हैं दूसरा ये किसने दिया है ये ब्लैक मनी से आया है या कैसे आया है इसका भी पता नहीं लगा सकता क्योंकि डोनर की भी सीक्रेसी है जिसने डोनेट किया उसकी भी सीक्रेसी है और जिसको डोनेट किया है उसकी भी सीक्रेसी है यानी कि किसको डोनेट किया नहीं पता है ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा फॉरेन मनी जो है वो आराम से जो है कंपनी कंपनी जो है दे सकती है पैसा सपोज कीजिए किसी कंपनी को एक कोई काम कराना है या सपोज कीजिए बीजेपी से कोई काम कराना मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं बीजेपी की पावर है हरियाणा के अंदर तो बीजेपी का थोड़ा बीजेपी को जो है बीजेपी से फेवर लेना है किसी कंपनी को तो कोई कंपनी क्या करेगी एक एक लाख के जो है पचास जो है बॉन्ड निकालेगी और गवर्नमेंट को जो है दे देगी अब गवर्नमेंट को 50 लाख नहीं मिल गया तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पैसा मिल गया और ये जो है लीगल भी है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके थ्रू एक्ट पा एक्ट के थ्रू इसको पास किया मनी बिल की तरह इसको पास किया है अब उसको लीगल बैकिंग मिल गया और इनडायरेक्टली जो पोलिटिकल पार्टी है वो किसी भी कंपनी को फायदा पहुंचा सकती है तो ये बता रहे हैं कि जो कोशिश की गई थी कि ट्रांसपेरेंसी लाएगी ट्रांसपेरेंसी आएगी इस चीज से उसका तो उल्टा ही हो रहा है राइट ये कह रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट क्लेम दैट सिंस दिस बॉन्ड आर परचेज थ्रू बैंकिंग चैनल गवर्नमेंट ने देखिए ये क्लेम किया था कि ये जो बॉन्ड से बैंकिंग चैनल से जो है पूरा निकल के आ रहा है उनके थ्रू परचेज किया जा रहा है उनके थ्रू ही जो है हम लोग भी पैसा लेंगे लेकिन ये बोल रहे हैं इससे तो ब्लैक मनी जो है और आसानी से जो है इलेक्टोरल इलेक्टोरल फंडिंग के अंदर आ गया जबकि कोशिश की गई थी कि ब्लैक मनी को हटाया जाएगा लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है कोई भी इंसान जाके आप बॉन्ड खरीद लीजिए सपोज कीजिए मेरे पास पैसा नहीं है कोई मुझे एक लाख रुपये देता और मैं जाके बॉन्ड खरीद लेता और मैं किसी पार्टी को दे देता हूँ तो ब्लैक मनी तो आ गया ना सिस्टम में तो यही चीज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे करप्शन खत्म करने की जो है कोशिश की गई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ दोनों उल्टा ही क्योंकि जो डोनर है उसकी भी जो है एक तरह से कंप्लीट एनोनिमिटी है यानी कि उसको भी बिल्कुल गुप्त रखा जाता है यहां पे ये कह रहे हैं कौन किसने परचेज किया बॉन्ड ये भी नहीं पता किस पार्टी को पता दिया गया ये भी नहीं पता तो सारी जो डोनेशन है एक तरह से पूरे ये पूरे क्लोज तरीके से है बिल्कुल ऐसी छुपे तरीके से है कि इसका जो है इलेक्शन कमिश्नर को तो कुछ पता ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को कोई इंफॉर्मेशन ही इसके बारे में नहीं है तो कैसे आप मान लें कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ रही है राइट इसके अलावा देखिए कहते हैं कंपनी जो है कंपनी जो है इसको बहुत ज्यादा यूज कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कंपनी जो है अनवेयर जो कंपनी है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और इससे वो अपना फायदा उठा रही है जिसे बोलते हैं कॉरपोरेट पॉलिटिकल स्पॉन्सरिंग यानी कि कॉर्पोरेट जो है पॉलिटिकल पार्टीज को स्पॉन्सर कर रही है और इतना कर रही है कि उनसे अपना काम भी निकलवा लेती है पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है और जो है ब्लैक मनी को जो है व्हाइट मनी में भी कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो ये कह रहे हैं बहुत ईजी दी ये जो है ये गलत काम जो है चल रहा है ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कोशिश की गई थी पहले जो है एक प्रोग्राम था उसके तहत ये था कि कोई भी कंपनी जो तीन साल को जो है अपना जो प्रॉफिट होता है एवरेज नेट प्रॉफिट उसका साढ़े सात परसेंट तक डोनेट कर सकती है उससे ज्यादा नहीं कर सकती लेकिन ये कह रहे हैं इस प्रोग्राम से तो ये चीज भी रिमूव कर दी गई है अभी कोई भी जो है चाहे कोई कंपनी लॉस में भी है तो वो भी जो है इलेक्ट्रोरल बॉन्ड खरीद सकती है और किसी भी पोलिटिकल पार्टी को दे सकती है राइट ये कह रहे हैं इससे जो सेल कंपनीज थी सेल कंपनीज क्या होती थी कि जिनको जो है आ, सेल कंपनीज में क्या होता था कि छोटी मोटी कंपनियां बनाई जाती है ठीक है उनमें ब्लैक मनी लगा दिया जाता था छोटी छोटी दस कंपनीज बना दी अब ये कंपनी काम नहीं करेगी सिर्फ जो है यहाँ पे ब्लैक मनी को व्हाइट बना के जो कंपनी बना दी गई और इस इस जो सेल कंपनी के थ्रू जो है पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया तो इस सेल कंपनी को जो कंसर्
के काम होने लगा है राइट और ये लीगल तरीके से है ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने देखिए प्रॉपर जो इसको लीगल तरीके से पास किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट तीनों में जो है इसके लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट कर दी गई है कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड जो है उसको पास किया गया और एक एज ए मनी बिल पास किया गया ये कहते थे कि मनी बिल की पास करे तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो स्पीकर uh, जो है जिसको एंडोर्स करता है कि ये मनी बिल है आर्टिकल 110 में दिया गया है ये कह रहे हैं कुछ उसमें आइटम्स होते हैं जैसे कुछ कोई टैक्स इंपोज करना या रेगुलेशन किसी बोरोइंग पे लगाना या फिर कस्टडी किसके पास है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की या अप्रोप्रिएशन करना मनी जब कंसोलिडेटेड फंड से निकलती है तो उसकी अप्रोप्रिएशन के लिए या कोई और मैटर्स जो आर्टिकल 110 में आते हैं जिसके तहत जो है मनी बिल पास होता है ये कह रहे हैं इसको मनी बिल अगर पास किया है तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मनी बिल की तरह पास किया जाना चाहिए था तो ये बोल रहे हैं कि जो ये पूरा इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की जो स्कीम है ये पूरी सिस्टम ही जो है वो पूरी गलत तरीके से पास किया गया है और ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसको एज ए मनी बिल पास करना चाहिए था लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने बेनिफिट के लिए इस तरह के काम करती रहती है ये कह रहे हैं इससे जो है एक और लॉस क्या हुआ है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसका भी उल्लंघन हुआ है ये कह रहे हैं देखिए राइट टू वोट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है एक तरह से लेकिन यह है एनफोर्स नहीं किया जा सकता कि जरूरी नहीं है कि आप वोट जाके करें लेकिन राइट्स तो दिए हुए हैं आप जो है आपके पास फ्रीडम है आप जो है किसी भी पार्टी को एंडोर्स कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास होनी चाहिए एज ए वोटर आप भी चाहेंगे कि आपके पास सबकी नॉलेज हो किसके लिए आप वोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और अगर इस तरह जो है पूरा जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग जाएंगी और जो है नॉलेज ही नहीं रहेगी वोटर्स को कि किसके पास कहां से फंडिंग आ रही है कितनी फंडिंग आ रही है तो इस केस में तो जो है वोटर को जो है मिस इंफॉर्मेशन है यानी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है ये कह रहे हैं कि देखिए वेन द पावर ऑफ वोट इज डायल्यूटेड विद ऑपिसिटी इन पोलिटिकल फंडिंग डेमोक्रेसी ऑफ एज ए होल लॉस इज इज इंट्रेंसिक वैल्यू ये पूरी जो है डेमोक्रेसी की एक वैल्यू है उसको भी खतरा पहुंचा रही है अगर कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग है और लोगों को उसके बारे में नहीं पता है वो अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़ी है और उसकी नॉलेज लोगों को नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है ये कह रहे हैं या तो जो है गवर्नमेंट को नहीं पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जानबूझ के संविधान को जो है वायलेट किया जा रहा है उसके जो नॉर्म्स है इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के थ्रू ठीक है तो ये पूरा आर्टिकल था यानी कि आपको समझना है कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड क्या है कैसे ये जो है जिसको ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं इससे तो और ज्यादा ओपीसीटी आ गई है ये सेकंड आर्टिकल बहुत अच्छा है डिनोटिफाइड ट्राइब से सबसे पहले मैं आपको बताता हूं देखिए डिनोटिफाइड ट्राइब क्या था क्यों इसको लाया गया था फिर गवर्नमेंट ने क्या चेंज किए डिनोटिफाइड ट्राइब को देखिए विमुक्ता जाति भी कहा जाता है देखिए ब्रिटिशर्स टाइम में क्या हुआ था जिस टाइम अंग्रेजर्स अंग्रेज थे ब्रिटिशर ने क्या किया कि कुछ जो एरिया था जैसे कि फॉरेस्ट एरिया था वहां से उनको रिसोर्सेज निकालने थे ठीक है उनको माइनिंग करनी थी या फॉरेस्ट कटिंग करनी थी और जो है इस एरिया में क्या रहते थे ट्राइबल लोग रहते थे ट्राइबल लोग जो आज से नहीं हजारों सालों से इस इस एरिया में रहते थे तो ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों को यह लगने लगा अगर इनको हम हटाते हैं तो यह क्या है काफी जो है आपको पता है काफी जो संथाल मूवमेंट हुआ और काफी मूवमेंट्स हुए थे तो ये कह रहे हैं कि इन ट्राइब्स को ऐसे गवर्नमेंट को ऐसे लगने लगा ब्रिटिशर्स जो थे अंग्रेज थे उनको लगने लगा ये जो ट्राइब्स है हम अगर रिसोर्सेज यहां से निकालते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो इन्होंने क्या किया इन ट्राइब्स को जो है डिनोटिफाइड ट्राइब कर का नाम दे दिया और जो है इनको एक एक्ट के तहत ना एटीन सेवेंटी में एक एक्ट आया था मैं आ, आगे बताऊंगा आपको ठीक है चलो बता ही देता हूं ये एक्ट है देखिए डिनोटिफाइड ट्राइब ठीक है सॉरी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया 1871 में और इसके तहत ये हो गया जो भी ये ट्राइब्स हैं जिनको डिनोटिफाइड ट्राइब के अंदर रखा गया था एक तरह से ये सारी ट्राइब जो है ये एक तरह से क्रिमिनल है यानी कि इस ट्राइब में क्या है कि सपोज कीजिए ये एरिया है इसमें ये ट्राइब कोई रहती है और इसको जो है नाम दे दिया कि ये जो सी के अंदर आएगी क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के अंदर आएगी तो पूरी ट्राइब में जो भी कोई पैदा होगा बच्चा वो सब एक तरह से क्रिमिनल माना जाएगा क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं लेकिन देखिए गवर्नमेंट ने जो है इनको थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए ये कह रहे हैं कि जब अगर बात करें स्टार्टिंग में जो है पंद्रह करोड़ इंडिविजुअल जो थे ठीक है उनको डिनोटिफाइड ट्राइब के अंदर डाला गया और इनको यानी कि क्या माना गया कि बर्थ से ही जो है 
क्रिमिनल है आज भी ये चीज चलती आ रही है देखिए कि कोई भी आप उस ट्राइब में जो है जन्म लेंगे तो आप तो एक तरह से क्रिमिनल माने जाएंगे लेकिन जो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए वो मैं अभी बताऊंगा ये कह रहे हैं ये एक्ट लेके आए डी नोटिफाइड एंड नॉर्मेडिक जो ट्राइब है इनको जो है क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत रखा गया एटीन में करीबन दो ऐसी ट्राइबल कॉम्युनिटी थी तो जो इनके जो भी कोई बच्चा भी पैदा होगा या कुछ भी जो इनमें होगा तो पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनको हरास करता था पुलिस हो या नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हो इनको हरास करता था ये अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे राइट ये बोलते हैं लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली तो इन ट्राइब्स को जो है डिनोटिफाई किया गया और इनको जो है क्रिमिनल ट्राइब जो है उससे हटा दिया गया यानी कि इनको क्रिमिनल ट्राइब फिर उसके बाद नहीं माना गया और ये टर्म जो है ये भी हटा दी गई वही कहने ब्रिटिशर्स जो जिस समय रूल कर रहे थे उनकी क्या मंशा थी कि इन जो आइडेंट ये जो ट्राइब्स है इनको मॉनिटर किया जा सके या फिर कोई ये अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेते हैं या हमारे किसी भी हमारे अगेंस्ट किसी भी अलाइज से जाके मिलते हैं तो हम इनके खिलाफ इजीली एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के जो है तहत ये कह रहे हैं इनका सुपरविजन के लिए कंट्रोल के लिए इस तरह का एक्ट लेके आए थे इस एक्ट को अमेंड भी किया गया एटीन में नाइनटीन में नाइन के अंदर भी लेकिन इसको और भी ड्रैकोनियन बना दिया गया और भी खतरनाक बना दिया गया आप जो है छह साल से ऊपर जो भी बच्चा है उसको भी जेल में डाल सकते थे ठीक है तो इस तरह जो है पेरेंट्स को भी क्रिमिनल मान लिया जाता था अगर बच्चा भी कुछ करता है तो पेरेंट्स भी क्रिमिनल माने जाते थे तो एक तरह से और ड्रैकोनियन जो है रूप में इसको लगा दिया गया ये कह रहे थे कि फॉरेस्ट एक्ट भी लेके आए सोल्ट एक्ट भी लेके आए और ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश की कि इन जो ट्राइब्स जो है दो ट्राइब्स इनके ऊपर पूरा अपना सिकंजा कस के रहे राइट ये पर पूरा इशू था लेकिन जैसे ही जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इसके बाद जो है इंडिया ने ये जो लो था सी वाला सी लो था इसको हटा दिया और गवर्नमेंट ने जो है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लेके आ गई अब इसके तहत क्या था सपोज कीजिए ये ट्राइब एरिया है ठीक है अब इसमें जो है अब सिटी एक्ट तो नहीं लग रहा एटीन सेवेंटी वन वाला अब यहां पे क्या लगा दिया हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट तो इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कोई एक इंसान अगर बार बार जो है कुछ ऐसा ऑफेंस करता है तो उसको जो है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में डाल दिया गया ठीक है यानी कि कुछ चेंजेस तो किए गए यानी कि इतने चेंजेस नहीं किए गए कि पूरी जो यानी कि सबको फायदा हो लेकिन ये इतना जरूर किया गया कि जो है जो अगर कोई भी ऑफेंस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है उस वो बच गया और जो ऑफेंस अगर एक या दो बार ऑफेंस करता है तो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के अंदर डाल दिया गया और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया ये कह रहे हैं पर प्रॉब्लम क्या हुई जब ये एक्ट जो है बनाया गया तो ये ये एक तरह से मॉडल बिल जो लेके आए थे ठीक है अभी का जो मॉडल बिल है इससे तो अलग है ये पूरी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इंप्लीमेंट नहीं किया राइट एक सबसे बड़ा इशू रहा उसके बाद ये कहते हैं कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट था ये कहीं ना कहीं सी एक्ट का ही एक्सटेंशन था यानी कि ऐसा नहीं किया कि सी एक्ट को पूरा रिपील तो कर दिया गया लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो जो यानी कि उसके अंदर जो अत्याचार किए जाते थे वो आज तक भी वो अत्याचार हो रहे हैं ये कह रहे हैं कि देखिए इसको रिपील किया गया लेकिन जो माइंडसेट है गवर्नमेंट ऑफिशियल का आज भी वैसा ही देखने को मिलता है और आज भी इन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है ये कहते हैं 21वीं सेंचुरी के अंदर भी जो डिनोटिफाइड ट्राइब है वो आज भी सोसाइटी में उसको ऑस्ट्राइज किया जाता है यानी कि उसको एक अलग नजर से देखा जाता है इन लोगों के पास कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं होता ये लोग जो है गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उसका फायदा नहीं उठा सकते हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि इनको रैंडमली ग्रुप कर लिया जाता है शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब में या ओबीसी के अंदर तो थोड़ा बहुत इस स्कीम का फायदा उठा पाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इनको बेनिफिट नहीं होता ये कहने पहला जो नेशनल कमीशन भी बनाया गया डिनोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स के लिए दो में और उसने अपनी रिपोर्ट जो दो आठ में जो है सबमिट की गई ठीक है और उसके बाद दो इयर्स बाद जो है एक चेयर चेयरपर्सन थे बालकृष्ण रेन के इनके तहत जो है एक रिपोर्ट भी सबमिट की गई और उसमें बताया कि कैसे इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं इसके बाद एक और कमीशन आया ठीक है आई डेट कमीशन आया ये पूछा जा सकता है आई डेट कमीशन किससे रिगार्डिंग है तो उसने भी 2015 के अंदर जो है इस तरह का मैंडेट जो है उसको बनाया गया लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है आज तक भी पब्लिक में नहीं रिलीज की गई है और उसने जो है काफी बताया जाता है कि इस कमीशन ने काफी बोला कि कितना अत्याचार होता है इन लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी जो है इनको ऐसी नजरों से देखा जाता है ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो भी जो है इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया फंडिंग वगैरह जो है पूरे कमीशन को नहीं दी गई ताकि ये अपनी जो है सर्वे से कर सके ठीक है तो इसकी रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक भी नहीं किया गया ना इस जो रिपोर्ट को जो है इस कमीशन को जो है पूरी पावर्स दी गई ना पैसा दिया गया फाइनेंस की ताकि ये रिसर्
ये कह रहे हैं कि देखिए रीअपील करने से काम नहीं चलेगा ये भी माना गया कि आप जो है विचुअल ऑफेंडर एक्ट को रीअपील कर देंगे तो भी काम नहीं चलेगा ये कह रहे हैं कि ओल्ड एज जो स्टेट सेंक्शन जो स्टिग्मा है लोगों के अंदर जो अटैच है आज भी डर है वहां के ट्राइब्स के अंदर वो खत्म करने की जरूरत है ये कह रहे हैं रीअपील करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा सोसाइटी में वाइड चेंजेस लेने लेके आने पड़ेंगे पोलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर इन लोगों का करना पड़ेगा ये कह रहे हैं लीगल रिफॉर्म के लीगल रिफॉर्म भी जो है आगे बढ़ाने पड़ेंगे और सिर्फ जो है इसको हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को रीअपील करेंगे तो अच्छी बात है लेकिन सिर्फ रीअपील से काम नहीं चलेगा यानी कि इसको जो है और भी जो लीगल रिफॉर्म है पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी इन लोगों के लिए लेके आना पड़ेगा राइट ये कह रहे हैं देखिए इन लोगों की एक यूनिक लाइफ है और जो है पॉजिटिव अफॉर्मेशन के लिए या डेवलपमेंट पॉलिसीज के लिए इनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है जो इनकी जरूरतें हैं जो आज तक नहीं देखी गई उनको समझना बहुत जरूरी है ऐसा ये पूरे उसमें लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए डिनोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी होती हैं या फिर ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट क्या है किससे रिगार्डिंग है राइट right? चलिए इसके अलावा ये आर्टिक आखिरी आर्टिकल है देखिए स्वामीनाथन ने बोला कि जीएम क्रॉप्स तो है इंडिया के अंदर जो है इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है पूरा डिटेल्स दी हुई है इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है जीएम क्रॉप में अंदर होता है कि एक तो देखिए ये बात मानते हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है एनवायरमेंट को काफी इंपैक्ट इससे होता है ये बोलते हैं देखिए जीएम क्रॉप में होता है क्या म्यूटेशन और नेचुरल सेलेक्शन से जो है उसको चेंज किया जाता है किसी भी क्रॉप को और उसके फ्लावरिंग सिस्टम या फिर उसका जो फ्रूट का सिस्टम है उसको चेंज किया जाए ताकि ज्यादा फ्रूट्स आए ज्यादा फ्लावरिंग ठीक है इस तरह की कोशिश की जाती है और इसे देखिए इसको लेके क्यों आए थे ताकि जो है प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके इंडिया के अंदर जो नीड्स है पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी सारी सभी की नीड्स को जो है पूरा किया जा सके लेकिन ये बताते हैं इससे जो है काफी जो हेल्थ कंसर्न है वो भी जो रेज किए गए थे वो भी जो है ठीक नहीं हुए यानी कि हेल्थ कंसर्न भी बहुत ज्यादा रहता है इसके अलावा जीएम क्रोप देखिए काफी महंगी पड़ती है इसकी जो सीड्स है वो बहुत महंगे पड़ते हैं तो उसको सीड्स को खरीदने के बाद अगर इसमें कुछ भी इशू आ जाता है तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता है जीएम क्रॉप्स के कारण राइट ये कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता था कि इनकी यील्ड जो है बहुत ज्यादा होगी पेस्ट रेजिस्टेंट होगी ये क्रॉप्स इंसेक्टिसाइड्स कम यूज करेंगी लेकिन ऐसा भी हर बार देखने को नहीं मिलता ये कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ इंडिया में देखिए कौन सा चलता है अभी बीटी कॉटन चलता है ठीक है और उसके बाद जो है बेटी ब्रिंजल लाने की बात हुई थी लेकिन वो पास नहीं हुआ जो इसको पास कौन सा कर कौन करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इसको पास करती है उन्होंने तो पास कर दिया था लेकिन उसके बाद जो है इसको होल्ड पे रख दिया गया इसके बाद अभी मस्टर्ड की बात हो रही है डी एम एच याद रखिए इसको प्रीलियम में पूछा जा सकता है डी एम एच इलेवन जो है ये मस्टर्ड से है सरसों का जो होता है इसके लिए भी जो है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप की बात हो रही थी इसको जो है क्लियर जो कर दिया गया था जेनेटिक अप्रेजल कमेटी के द्वारा लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया गया तो इस तरह कोशिश की जा रही है लेकिन जो है स्वामीनाथन ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें माना कि इससे जो है फायदे नहीं हो रहे हैं फार्मर्स को जो है लॉस हो रहा है फार्मर जो है सीड महंगा पड़ता है उसके बाद वो वापिस दोबारा उस क्रॉप पे नहीं आ सकता जो पहले अपनी नॉर्मल क्रॉप वो उगा रहा था तो काफी जो है इसके इश्यूज हैं और ये कह रहे हैं यील्ड की बात करें तो यील्ड भी हमारे यहां स्टेगनेट हो गई यानी कि रुक गई 500 किलो एक हेक्टेयर में हमें जो है देखने को मिलता है जीएम क्रॉप से भी जबकि चाइना और इजिप्ट में जो है यील्ड बहुत ज्यादा है तो ये चीज भी जो है इशू ध्यान रखते हुए आगे जो है बेटी बेटी या फिर इसके ऊपर देखिए काफी जीएम क्रॉप पे काफी इशूज पूछे जाते हैं ठीक है चलिए फिर आज के लिए इतना ही है 11 बजे आपको वीडियो मिलेगी प्रीलिम से रिगार्डिंग क्विज अक्टूबर का क्विज का जो सीरीज है और उसके बाद 5 बजे आपको एनवायरमेंट की सीरीज मिलेगी ठीक है चलिए फिर बाय टेक केयर थैंक यू वेरी मच